Dzień dobry, już ostatni dzień z widokiem na morze. Dzisiaj wracamy do domu, jest też dzień dziecka i James zaproponował, że to jestem ja podobno. Zrobiliśmy dzisiaj słop, że to, jest, to jestem ja, a ja będę Jamesem. Czyli mówię do niego, że czeka na niego zrobienie wszystkiego pania wieczorem. Trzeba obiad ugotować, przyprzątnąć trochę, no i zorganizować wszystko, no i płacić za wszystko też. No to ciekawe, no jestem, jak on sobie dzisiaj tym poradzi. Of course. Zobaczcie, tutaj mamy już spakowanie, jesteśmy, idziemy na ostatnie śniadanko. Zapowiada się absolutnie przepiękny dzień. My postanowiliśmy, bo mamy jeszcze kilka godzin, miałam powiedzieć, do, odpla do odlotu, ale do odprawy sportu i jeszcze jedno miejsce chcemy odwiedzić, ale ponieważ mamy bilety do e, Chine, które są ważne przez cały tydzień, jak się je kupuje, także taka rada, postanowiliśmy, że przejdziemy się tam właśnie jeszcze. Zostawiliśmy samochód, już spakowaliśmy wszystkie nasze rzeczy i mamy taką właśnie ścieżkę obok hotelu, która nas zaprowadzi dosłownie tam. Morze dzisiaj jest przepiękne, jest, będzie czuć, że będzie o wiele ciepły, ciepły niż było wczoraj, pomimo tego, że sprawdzałam pogodę i temperatura jest taka sama. Nie wiem, czy Wam też pokazywałam, to jest obok nas winda zaraz hotelu, która zabiera Was na dół. Czyli nie musicie iść, ale w sumie sam spacer jest przepiękny. Mhm. Tak myślę też, poczekaj synku, czy ja powiedziałam wam o tych wszystkich rzeczach, które chciałam wam powiedzieć? Oczywiście, jak zwykle po każdym z filmu możecie zostawiać pytania, postaram się wam odpowiedzieć. Tutaj jest po prostu przepięknie, mnóstwo zieleni, roślin, których nie widziałam wcześniej. Um, tutaj za mną akurat jeżyny są, ale zobaczcie na te gigantyczne krzaczory z tyłu, które są dwa razy większe niż ja. Um, mogę się tylko domyślić, że latem, kiedy je tutaj, kiedy szanse na deszcz są trochę mniejsze, jest jeszcze piękniej. E, I to chcę Wam powiedzieć o samym hotelu, że w ogóle samo miejsce, e, nie wiem jak to określić, bo mam wrażenie, jakbyśmy byli w innym kraju. Tak jak mówiłam Wam z wad i zalet, to wszystko jest otwierane o 10 i kończy się o 4, 5 z takich atrakcji głównych. To też dziwi mnie, nie wiem czy, czy takie same są godziny otwarcia w godzinach w szczycie sezonu, nie mam pojęcia, ale na przykład jeżeli byśmy pojechali do Brighton, no widzę, ale jak sobie założył kółko, to tam wiecie, wszystko jest do późna, ale Gaf mówi, że to nie jest aż tak popularne miejsce, tutaj nie, nie mieszka tak dużo ludzi i możliwe, że przetestowali to i wiedzą doskonale, jak długo powinni być otwarci, żeby to przyniosło im nie wiem, zyski, ale z drugiej strony sobie też tak myślę, że może właśnie dlatego, że tutaj pracują e, lokalni mieszkańcy, e, e, chcą też życie, tak? Że życie jest, e, pracują do czwartej, piątej, a potem relaksują się i tak właśnie może powinno wyglądać też nasze życie. Że nie ciągle zabiegani, chodzenie, szukanie, jedzenie, wiecie, późno, tylko taki spokojny relaks. Już wiem, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że tutaj tak dużo ludzi, rodzin, ma psy. To jest miejsce idealne dla zwierzaków. Śmieję się do gala, bo przecież my sami nie mamy psa, ale większość z wakacji, które, na które się wybieramy, nie wiem, jakoś tak instynktownie <grywamy> wybieramy te, które są przyjazne też zwierzakom. A się śmieję, że jak w końcu zdecydujemy się, że <śmiech> przygarniemy jakiegoś psiaka, to może się okazać... Aha. O, o to może się okazać, że będziemy wybierać miejsca, do których psy nie są już tak mile widziane. No nie wiem, słuchajcie. Już jesteśmy przy Chine. Zobaczcie, tutaj tu jest papa, ale chyba jest zamknięty. Pokazywałam Wam też wczoraj. Um, już schodzę bliżej, żeby Wam pokazać. Już chyba jest otwarty, tak mi się wydaje. I pomyśleliśmy, że pójdziemy w ciągu dnia, żeby się przekonać. Jeszcze raz zobaczyć, jak to jest piękne miejsce, tuż przy cudownej plaży. Doggies or Alex? I bet you he falls over and gets covered in sand and water. We haven't got anything to, we ain't got anything to clean you with. We've got no clean clothes left. Alex. Aga. Oh no. 
Korzystając z okazji, że Alex właśnie płuca sobie stopy, chcę Wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, która mi się tutaj rzuciła bardzo w oczy, nie tylko mnie w sumie. O! <grym> Gaf stoi na jakiejś platformie i zaraz się zapadnie. Fall down a trap, trap though. <grym> chcę Wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która mi się w sumie rzuciła bardzo w oczy, nie w sumie nie tylko mi. Jak tylko przyjechaliśmy, zadzwoniłam do mojej mamy na Messengerze i pokazywałam ją plażę i mama mówi, a jakaś taka plaża się dziwna wydaje, bo dużo takich jest gałęzi. I wyobraźcie sobie, że na to wygląda, że codziennie plaże są oczyszczone, właśnie widzimy traktor, który te wszystkie wielkie drzewa, gałęzi, które wiecie, biorą się, nie wiem skąd, e, sprząta, tutaj zobaczcie, one jeszcze leżą na brzegu, zaraz wam pokażę. Sekundę. E, poczekaj chwilkę, Alex. I co sprawia, że plaża jest czyściutka, w ogóle na, wydaje mi się, że na 100% plaż, na których byliśmy tutaj w Wielkiej Brytanii, nie ma kapsli, nie ma śmieci, jest bardzo czysto, jest schludnie i wszędzie są na przykład toalety, wszędzie są też miejsca, gdzie można umyć stopy na przykład i to jest super rozwiązanie właśnie na e, wakacje nad morzem, chociaż piasek wszędzie i tak jest. Maybe screw, because we're looking for screws, aren't you? In that, not many surprises. Yes. Yeah, that would be my name. Okay. Oh, I don't get that. So, what are we having, Alex? I fox. I fox. Really that's it. That's not a fox, that's wolf. Wolf. Yeah, it's a wolf owl. I don't think I've seen one fox here. That's one. You want this one? Yeah. Okay, so now you have to press it. Ooh. Something. And? Clockwise. Yeah? It's just going to make it jersey. I think you have to do it quickly. Yeah. Okay. Yeah. So now it's pressing. Let's go. Collect so many below. Is it that with that much spinning? Oh. There you go. Yeah, I got the one that I Nice. Oh, nice. Fuchsia. To jest krzew fuchsii. Fuchsia, we call it? Fuchsia. Mm -hmm. Are you with me now? Why the little world? Uh, people were so concerned when I put a picture of it on Instagram. They were saying they thought it's a very poisonous uh, plant that can burn your skin. Uh, but that's, um, it's not. What's that I called? That one. The name of it, but it's not a foxglove or something, isn't it? Yeah, I think so. Yes. Barst. Uh, I like barst. Wait, barst is poisonous. You've been trying to kill me all this time. I like barst. There is a water stream. Mm. James decided he likes quick hops on this trip. Yeah. Uh -huh. It looks like on the next to their eyes, that looks like they're real eyes, but they're not their real eyes, you see. It's his nose, isn't it? Let's yeah. See. I'm hiding. Oh, what it just always starts here, I think. Oh, what is that on your hand? Uh, what have you done? Yeah. Don't stand on that green moss. Do it in a bit. Oh, this is where the river starts. Nice, huh? This water. <coughs> Any fish that's going down here is about to have a really bad day. It's going to go down there and they're going to fall off the waterfall. Agga's obviously gone off at her usual pace. It's 2.42 right now in New York. So the, 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 like the one percent of you probably watching this are from your family. I just know that right now you're in bed. Should be in bed. You should should be. James is sorry, a world clock with all the times in it and his <laughs> I know. mind was blown. You never seen one there before, James? No. Okay. Yeah, this place. This is a tea room. 
it's never too early to celebrate Christmas. In June, actually, first of June today. Yeah, yeah. Jingle bells. It's an actual Christmas shop. Oh, I love it. it smells amazing. Isn't it crazy to think that it's almost it's like six months now? Exactly. Until the we're halfway through the year. That means in six months we will be needing some of the stuff. Yeah, I know. Six months. But I'm not sure actually. Could be in winter right now if we're in like Australia. The camera doesn't work like that. You don't need to be this close to it. This close. James wants to be a YouTube superstar, but he doesn't even understand how cameras work. Yeah. If you try to start you can try and get a subscriber or something. Yeah, exactly. Thank you. Thank you. <laughs> Fridge pickers wear big knickers. And you do, you just you're like a gannet, you just find the fridge without even thinking and empty it. Sometimes I'm just hungry. My voice is going, I think. <laughs> the perfect size? Yeah. And don't lose this one. Mummy? It's Faye. She put this in her garden. <laughs> She's coming. Mummy. Oh, Alex sticking up for Mama. Mama. Best fridge magnet. Yeah, this is where we were when it was raining. Last time we were here, it's like a different place. Look, I just found a pony shop. Pulsy slip. Salted caramel donuts. Pulsy stuff. I love it. I love pulsy slip. Thank you. Did you say that? Super, thank you. It's because it's kids' day. Oh. Present. <laughs> Thank you. Cinquoia. Alex, I'll just give you a spot. Stop saying, yeah. Taste Polish. Oh, well, that's like proper Polish style. You know who loves those ones? Uncle Kuba. Yeah, my dad. My dad. Your dad. Yeah, your dad. Yeah, I know. Did you hear that? Him. He's my your dad. dad. Kuba. Like you. Kuba, you got to pay for him now because he just said you're his dad. Absolved of all blame. See you later. <laughs> I guess down this way, no? Oh no, this way. You'd always get what you found now. Yeah. Little greenhouse. God, it's the next thing I've got to find. Pick up from the wrong side of London and bring home. Destroying my car in the process. This is Mum's favourite thing to do. Yeah. Yeah, because my car was getting trashed. Yeah. Dad, show him the picture and then I'll show him what I think he looks like. Oh, the dog. Yeah, the, this one. Alex thought this was a shop that sells dogs. Whenever I go to Poland, first few days I'm like, how I speak Polish now, right? And then the first week... <laughs> go on, this should be fun. After like, three days I can start speaking a little bit more fluently. And after the first week I'm James, talking where should we go? I don't know why. So when I leave, I just forgot completely. You're basically Polish, aren't you, James? Uh -huh. As long as the thing that everyone says is, yes, stem, James. Przyjechaliśmy do ostatniego miejsca, car park. Um, mam nadzieję, że nikt nie zachęci nasze rzeczy na parkingu, chociaż tutaj bardzo spokojnie. W ogóle też mówiliśmy z Gawem, że podczas całego pojazdu widzieliśmy tylko jedno auto policyjne i jeden ambulans, touch the wood. Um, I... Podobno tutaj y, można przyjść i zobaczyć jak y, Benedyktyni chyba mają też świnie chudą i można karmić. Nie wiem czego się spodziewać, ale pomyśleliśmy, że to jest jedna właśnie z ostatnich atrakcji w drodze na prom i idealnie się sprawdzi y, na tę właśnie ostatnią godzinkę naszą tutaj na Isle of Wight. James is me today, so he's carrying my bag. <laughs> my sunglasses. Give me that. <laughs> you vlog. You covering. Hello. You covering the microphone. Chest. Shavalov,
Oh, that's where the piggies are. Actually, since I'm your mum, you came out of me. You have to carry it now. That's my um, thing. You shall go have a look at the piglets, mother, now, shall we? I mean, I'm your mother now. Don't worry, I don't identify as a woman. I'm still jammy here. Yeah. Piggies! <laughs> so just me, my mum looks like a pig. Well, if you see this. That was a joke. Don't ground me, please. Oh, look at that piggy. Mum, they look like you! They are very cute. Oh, some food for them. I love the fact that your brother gave you a nickname, mm. and then you need that your YouTube channel. Mm -hmm. And Charlie gave me a nickname, and now everyone calls me that. Even you, Ooh. your followers. I think I'm not sure actually. Zobaczcie, to jest jedzonko dla świn, to jest jedzonko dla psów, popcorn, ciastka, rebarbar. Mam tylko popcorn. Mhm, mm ja mówię po polsku. To wszystko, co tam byliśmy w garlic shop, a tutaj już jest um, ich na <laughs> cuda. Our own Abby, ale oczywiście <laughs> mnisi. Muszą robić swoje, <śmiech> się zaopatrywać. Widać, jeszcze w dźwiękach, to są ich, domyślam się, bo widać po doniczkach, że nie są wiecie, jakoś z centrum ogrodniczych, tylko tutaj wyrosły i agres już na niektórych jest owocach, to porzeczka, ale my mamy swoją na działce dużą, także nie potrzebujemy. Tutaj widzicie, jest już porzeczka. A tutaj agres, trawy różne, sweet peas, słoneczniki i zioła. Musicie pobawać, że tak ładnie pachnie. Kawusia też jakaś. Nie, to herbata. White label, English breakfast. Yes, baby? And apple spaghetti. Which one would you like? I will make you, Gavin. Or lemon marmalade. Lemon marmalade. Yes. Yes, please. I'm going me. to feed you. Yeah. Uh, I, I can't. I open. Alex, would you like me to feed you? Mm, I'm not. No. Mm hmm. Mm hmm. Should we? Shall we try that? Siba. I will. Mm. Why did you say it? What did she say? Looking at a Looking at who's sleeping. It's her. Oh my lord. Gavin. Look, she stands in and she went to get the food. James is sharing these noses, they make more milk, you know. It's already 20 to 2, you know that. Yeah, we need to go. We need to have a. Okay, look, look, there's more piglets to this. Come on.
po razie tak jak widzieliście w puścili nas wcześniej na prom w ogóle podróż powrotna promem wydawała się szybsza niż w tamtą stronę i e, tę godzinę ekstra, którą zaoszczędziliśmy wykorzystaliśmy na szybkie e, zakupy w Aldi e, aby jutro oszczędzić czas bo właśnie kiedy czekaliśmy aby dowiedzieć się czy dostaniemy się na ten prom, byliśmy na takim wiecie standby e, Majka wysłała mi wiadomość z zapytaniem czy i chcielibyśmy jutro iść z nimi na piknik e, z okazji urodzin Gabi i właśnie jutro może pójdziemy razem z nimi na e, piknik tylko chcę Wam powiedzieć, że zrobiliśmy zakupy Alex kupił sobie arbuza jak widzicie, lubi arbuza a my y, nie wiem ile jeszcze, ponad godzinę drogi do domu dlatego e, a mnie czeka pewnie chociaż to jest Jamesa kolej, tak, ale czeka mnie pranie e, i ogarnienie tego wszystkiego, schowanie tak jak widzicie, moje kwiatuszki są z tyłu przeżyły i mam nadzieję, że się przyjmą na londyńskiej ziemi.